Hi and welcome back guys. Uh, today, medyo ibahin natin ng ating video uh, since puro technology oriented yung mga past videos ko. Medyo let's go back to learning English which is ang um, primary job ko. Nagtuturo ako ng English. I also used to work in uh, in, call, in the call center industry uh, a couple of years ago. Overall, I have about 16 years of experience teaching and also with uh, the BPO industry. So, tutulungan ko kayo kung paano uh, magsalita or how to sound a little bit more native or kumbaga pagandahin natin ang ating pagsasalita sa English. So, Bakit ito importante? Uh, karamihan sa mga Pilipino, mahil, uh, mahilig tayo mag-abroad for, for jobs or for relationships or we just want to live there. Gusto natin tumira doon. And karamihan sa atin, uh, medyo mahina pagdating sa pronunciation. Magaling tayo sa grammar, pero pagdating sa pronunciation, eh, doon tayo nagkukulang. So, Para sa mga gustong mag-call center, uh, mga nurses na mag-overseas or doctors or anyone na nangangailangan pagandahin ang kanilang accent, matutulungan ko kayo sa video na to. Actually, madami tayong gagawing video. This is just uh, lesson one. So, ang una natin pag-aaralan today are, are consonant sounds. So, hindi naman ganun kahirap ang consonant sounds. Kailangan lang nating alamin. kung ano ang ating mga weaknesses bilang Pilipino. Kasi may pinagkaiba ang consonants ng English versus sa consonants natin sa Tagalog. Okay? So, first, um, tignan natin ang consonants ng English. Okay? So, ang mga consonants natin ang letter P for pot, B for book, T, D, K, G, F, V, ang voice th and ang uh, voiceless th letter s letter z uh ang sh sound then we have the heavy z sound letter h the ch sound ang ating j sound m n n g sound l r w and of course our y sound okay So, these are the consonants of American English. Now, napaka-importante na matutunan natin ang phonemic symbols. So, ang phonemic symbols ay ito. Ito ang ating mga phonemic symbols. So, napaka-importante na ating matutunan o ma-memorize ang mga phonemic symbols kasi uh, ito ang nagpapakita sa atin kung paano natin ma-pronounce ang mga, uh, mga words. Pag tumingin tayo sa diksyonaryo, makikita natin uh, itong mga phonemic symbols. So, napaka-importante na matutunan natin ito. Okay? So, compared naman sa ating uh, Filipino consonants, madami ang nawawala or madami ang missing sa ating consonants versus sa English consonants. So, ang mga consonants natin ay ba, ha, da, ge, ha, la, ma, na, para, sa, ta, wa, ya, and then ang n, at ang nga sound. Okay? So, napaka-importante yung malaman natin kung ano ang nawawala or ano ang kulang sa Filipino consonants laban sa uh, English consonants. So, Ano ang mga common mistakes ng mga Filipino pagdating sa consonants? Okay? So, first ay ang letter F. So, since wala tayong letter F sa ating lingwahe or sa ating uh, consonants, pinapalitan natin to ng pinakamalapit na tunog, which is the letter P. Okay? So, instead of saying fun, pinasabi natin pan. It's pan in the Philippines. Okay? Next is ang letter V. So, same thing. Wala tayong letter V sa ating lingwahe. So, pinapalitan natin siya ng letter B. Okay? So, very becomes very. Okay? Letter Z, pinapalitan natin siya ng letter S. So, zebra, nagiging zebra. Ang letter S, uh, 
this one is medyo ito yung isa sa mga pinaka tunog Filipino dahil dinadagdagan natin ng I bago ang S. So for example, ang snake nagiging is snake. Okay, so dinadagdagan natin ng I, is snake instead of snake. Voice TH, pinapalitan natin ng letter D. Okay, so instead of this, nagiging this. Ang voiceless TH, uh, pinapalitan natin siya ng letter T. So instead of saying think, sinasabi natin think. Okay, and finally, ang letter SH. Uh, instead of saying ship, pinapalitan natin siya ng letter S. So nagiging sip. Okay, so. Ano pa ba ang kailangan nating malaman para sa consonants of English? So, pagdating sa consonants ng English, uh, ang pinagkaiba niya sa vowel sounds ay ang vowel sounds is uh, very smooth or uh, napak- ma- mas madali, hindi natin kinakailangan ng ating dila para i-pronounce ang vowel sounds. Unlike ng consonant sounds, very active ang positioning ng ating dila. Okay, very, very important. So, uh, ang mga consonant sounds ay nagpapap, medyo parang pumuputok, uh, nag-hum, okay, like, um, like, hindi ko alam ang Tagalog ng hum, pero nag-hum siya, okay. Uh, also, nag-hiss, okay, may hiss, okay. So, basically, ang um, consonant sounds uh, in English ay kung saan nagkakaroon ng obstacle or ng pagpigil ng hangin bago lumabas ng ating bibig. Okay? Ganun kasimple lang yon So, may, may humaharang or may obstacle na pumipigil or humaharang sa, uh, sa hangin bago lumabas ng ating bibig. So, nakaklasify natin ng consonants sa tatlong kategorya. Okay? Ang una, ay ang voicing. Ang pangalawa is place of articulation or uh, saan natin inilalagay in, 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 in ang mga articulators natin. So, ang mga articulators ay ang labi, ang bibig, ang ngipin, okay? ang dila, ang ating ngalangala, yung the the top of the mouth okay and also ang ating vocal cords and our throat and of course our lungs and our diaphragm okay ito ang mga articulators natin so napakaimportante ang place of articulators uh, and finally is manner of articulation papaano ba natin kailangan gamitin ang uh, mga articulators natin so First, let's focus on voicing. So, ano ba ang voicing? Paka simple, uh, pag sinabi nating voiced sound, ibig sabihin nito ginagamit natin ng ating vocal cords or ang ating uh, ang ating uh, lalamunan. Okay, ang vocal cords natin ay nandito. dito. Okay, ito yung nagva-vibrate para mag-produce ng certain sounds pag tayo ay nagsasalita. Pagdating sa voice, napaka-simple man nating malaman kung ano ang mga consonant sounds na voiced. So, all we need to do, kailangan lang nating gawin, ay eh, hawakan natin ang ating uh, lalamunan. At pag nag-vibrate ang ating vocal cords, ibig sabihin, ang tunog na ito or ang consonant na ito ay voiced sound. So, subukan natin sa dalawang uh, sound, okay? dalawang consonant. So, first is yung letter T. T, T, T. Pag binabanggit natin ito, or pag ginagawa natin ng tunog, walang vibration na nanggagaling sa ating dalamunan. Okay? So, ibig sabihin, itong tunog na to ay voiceless. Okay? So, subukan naman natin ng letter D. Okay? D, D, D. So, mararamdaman natin merong vibration nang gagaling sa ating dalamunan. So, immediately, malalaman natin na itong tunog na ito ay voiced. Okay? So, ang isa nating kailangan tandaan ay sa, sa lesson na ito ay 
hindi natin pinag-aaralan ang pinaka-consonants sa isang salita. Ang ating kailangan matukoy ay ang tunog ng consonants. So, pag may nakita tayong isang word, hindi natin binibilang yung letra. Binibilang natin ay yung tunog na mga consonants sa isang salita or sa isang word. So, ano ba ang mga voiced and voiceless consonants sa English? First, uh, mga voiced consonants, ang letter B for big, letter D for dog, G for give, V for vote, the voiced TH, this, the Z sound, zoo, the heavy Z sound, like beige. Uh, DJ sound, juice, M for man, N for now, uh, NG for sing, L for love, R for run, W for wet, Y for yes. Okay, so ito ang ating mga voiced consonants. And ang mga voiceless consonants natin, letter E for pen, T for top, K for cat, F for food, the soft or voiceless TH for thick, S for sun, SH for ship, H for house, and then finally, ang CH sound, which is chip. Now that we have learned kung ano ang mga voiced and voiceless consonant sounds, dumako naman tayo sa place of articulation. Saan? Saan ba natin kailangan ilagay uh, ang mga articulators natin para mas malaman natin kung paano mabigkas ang mga tunog na tama. So, ang pinakauna ay ang bilabial. Okay? Ang bilabial, napakasimple. Ibig sabihin, ang ating dalawang labi or ang ating labi ay nag, uh, nagtatouch or uh, nakasara. Okay? Ang ating dalawang labi. So, ano ba ang mga bilabial consonants? So, we have the letter P. Letter B, uh, b, b. Letter M, mm. Letter W, okay? Woo. Sa letter W, may, hindi nagsasara ng completely ang ating labi. May konting butas, pero nagtatouch pa rin siya dito sa side. Woo. Woo. Okay? So, considered siya as bilabial. So, next naman is ang ating labial dental. So, ang labial dental naman ay kung saan ang ngipin natin sa taas ay nagtatouch sa lower lip. Okay? Kung saan dumidikit ang upper teeth sa lower lip. Okay? So, meron lang dalawang consonant sounds under labial dental, which is the letter F, f, f and the letter V. v, v. Okay? Now, uh, napaka-importante nating malaman na wag nating exaggerate or wag masyado ang pasok ng uh, bottom lip natin like okay or yung v okay wag ganon kasi hindi maganda ang lalabas na tunog so napakaimportante very gentle lang or or uh, very softly lang dapat like this Okay, hindi ko pinapasok yung yung labi ko. Talagang pasok na pasok sa loob na parang mabubulunan ko na. Like, okay, so gentle lang, guys. Gentle lang. Remember, English is a, uh, you know, it's it's a flowing language. So gentle lang at huwag natin i-exaggerate. Okay? So next naman is ang ating dental, which uh, some people call it interdental. So, um, ito ang uh, place of articulation kung saan yung dalawang ngipin natin ay uh, pinagigitnaan natin ng ating dila. Okay? So, dalawa ang tunog natin dito. Dal or dalawa ang consonant uh, natin dito. Consonant sound, which is yung voice TH and the voiceless TH. Okay? Based on my experience, experience ko, uh, ito ang isa sa mga pinakamahirap sa karamihan ng mga Pilipino. Okay? Kasi yung pagbigkas natin nito ng, ng consonant na ito is kakaiba. 
Okay? Kasi sana yan eh. So, hindi tayo sanay big kasi nitong tunog na to. Kaya, isa sa ito sa mga pinaka-common or uh, sa mga pinaka-common uh, uh, pronunciation problems ng mga Filipino. So, uh, ang pagbigkas natin ng voice and voiceless TH ay pareho lang. Pinagkaiba lang nila is uh, for the voice TH, just like what we learned, kailangan natin gamitin ang ating lalamunan or vocal cord para mabigkas. And while the voiceless TH naman, hindi natin kailangan. Hangin lang. Okay? So, paano ba natin, ano ba ang correct na position para sa voiceless and voice TH? So, ang voice TH ay mm-hmm. Okay? So, nakita nyo ang dila ko nasa gitna ng aking uh, ngipin. So, let's do a close-up para makita nyo naman mabuti. Okay? Okay? So, ang voiceless stage naman, same position, angin lang. Okay? Huwag natin, again, huwag natin i-exaggerate. Okay? Kasi ang ibang tao, nilalabas nila yung buong dila nila kung mukha silang ewan. Okay? Like, uh, this. Okay? So, huwag natin gagawin yon. Okay? Very gentle lang. So, uh, this is all about muscle memory. Uh, pag sinabi kong muscle memory is nagiging natural siya kung saan natin ilalagay ang ating uh, dila kung anong posisyon dahil sa pagpapractice. Okay, so th- this all it takes is practice para maging natural nating binabanggit or binibigkas ang tunog na ito. Okay, so for the voice TH, like these, those, their, them. Okay, uh, voiceless TH naman, uh, think, thought. Okay, so ito yung isa sa mga pinaka malaking problem ng karamihan ng mga Filipino. So, Next naman is ang alveolar. Ang alveolar ay eh, kung saan ang dulo ng dila. Okay, ang dulo ng dila sa harapan ng dila ay tumatama sa likod ng ngipin sa taas doon sa ngalangala. Okay? So, uh, ang 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 tip or ang dulo ng ating dila ang tumatama sa likod ng ating ngipin. Okay? Uh, doon sa ngalangala. Okay? So, ang mga sounds natin sa group na ito ay ang letter T. Okay? Ang letter D. 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 The letter S. S. The letter Z. Z. The letter N. 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 And lastly is the letter L. Oh. Oh. Okay? So, next naman is ang palatal. Uh, also called alveopalatal. So, ito naman kung saan ang gilid. Okay? Gilid lang ng ating dila ang tumatama sa taas ng ating bibig or doon sa sa ngalangala. Tama ba? Okay? Sa taas. Okay? So, again, ang gilid lang ng ating dila. So, the sounds in this group are the SH sound. Shh. Okay, the heavy Z sound, zh, zh. Uh, ang CH sound, ch, ch. Okay, the, uh, the J sound, j, j. Ang R sound, r, r. Um, pagdating sa R sound, medyo malakas ang R sound ng mga Pilipino eh. Ito yung tinatawag na, na rolling R, yung r, r, r. Okay? Para pag sinabi nating ready, sinasabi nila ready, ready. So, nag-roll yung, uh, yung R sound natin. So, pagdating sa American, very soft. Okay? Rrr, rrr. Okay? Ready, ready. Okay? Hindi ready. Okay? So, ma- matipuno or malakas ang, ang R sound ng Filipino. I think nakuha natin to sa mga... Sa, I think sa Spanish, hindi ako sigurado. Pero gentle lang dapat or mahinahon lang ang ating R sound. And okay, and lastly ay yung Y sound. Ye, ye, ye. Okay, like yes. Okay, so again, palatal, gated lang ng ating dila.
Next naman ang velar. Okay? Napakasimple. Ginagamit natin ang likod or ang back ng ating tongue. Okay? Ang likod ng ating dila umaangat at tumatama doon sa ngalangala or sa taas ng ating uh, bunganga sa likod. Okay? So, tatlo ang sound na nandito sa group na to. Ang letter K. Okay? The letter G. 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 And finally, the NG sound. Okay? So, next is ang glotal. So, ang glotal, nag-iisa lang ang consonant sound dito, which is the letter H. Ang glotal is kung saan lumalabas lang ang hangin, medyo pinipigil lang ng ating uh, throats or ng ating lalamunan. Okay? So, again, let's review. We have the labiodental for the P, B, M, W, labiodental, the F and the V, the dental or interdental, the voiced and voiceless TH sound, the alveolar, the T, D, S, Z, N, and L, the palatal or alveopalatal, we have the SH, the heavy Z sound, the CH sound, the J sound, the R sound, and the Y sound. Next, we have the velar, the back, uh, we have the letter K, G, and NG. And finally, we have the glottal, which is only the letter H. So next naman is manner of articulation. Papaano ba natin kailangan bigkasin ng mga tunog na to? Okay, so this is the how. Okay, so tuturuan ko kayo kung ito ba ay kailangan na smooth or rough yung sound. Whether it's a pop or a hiss sound. Okay, so pumuputok ba siya or nagihiss? Okay. Ang una natin ay ang ating stops or plosives. Okay. Ito ay kung saan ang hangin na bago lumabas sa ating bunganga ay pinipigilan. Pinipigilan natin siya. Hinaharang natin siya at tapos pumuputok or mabalis ang paglabas ng hangin sa ating bunganga or sa ating dabe or bibig. Okay, hindi bunganga sa ating uh, sa ating bibig. Okay. So Ang mga sounds natin dito is letter P, letter B, 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 letter T, 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 the letter D, 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 and the letter K, 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 and finally the letter G, 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 okay? So lahat, lahat ito ay pinipigilan natin, okay? Either ginagamit natin ang ating labi or ang ating dila para mapigilan yung hangin, tapos mabilis nating uh, pinapalabas yung hangin. So, next naman is ang fricatives. Ang fricatives ay kung saan ang hangin ay naiipit. Okay, iniipit natin yung hangin at dumadaan siya sa maliit na butas sa ating bibig. Okay, so usually nagkakaroon siya ng friction. Pagdating sa fricatives ay ang hangin ay hindi, hindi tuluyan na napipigil. Okay, hindi natin pinipigilan yung hangin. Uh, pinapahirapan lang natin ng konte yung paglabas ng hangin. Or uh, medyo iniipit natin siya. So, ang mga tunog or mga consonant sounds dito sa fricatives ay ang letter F. Letter V. Ang uh, soft or voiceless TH. Ang voice TH or hard TH. Ang <laughs> um, S sound. S, Z sound. Z, SH sound. Sh, uh, the heavy Z sound. Z, Z, and of course, the H sound. Okay. Next naman ang ating affricates. Ang affricates ay combination ng pagpigil at ng pag-restrict or ang uh, 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 pag, pag, pag-sakal or pag-restrict uh, ng hangin. Uh, nagkakaroon tayo ng explosion na may konting dahan-dahan na pag-release ng hangin. Dalawa ang sound natin dito sa affricates, which is the, chi- the, the, the CH sound and also 
the J sound, okay? So we have the uh, CH, which is ch, ch. So pinipigil natin siya, tapos madali natin inlalabas yung hangin. Ch, ch. Okay, and then the J sound, j, j. Pinipigil, inlalabas na mabilis. J, sh, j. Okay? So next naman, ang nasal sounds. So, pag narinig natin ang nasal, of course, ang ating ilong. So, dito nang gagaling ang tunog. Okay? So, hinaharangan natin ang hangin pamamagitan ng ating labi or ang ating dila. Okay? So, tandaan natin, importante na nang gagaling ang sound sa ilong. So, meron tayong tatlong consonant sounds or tunog na nasals. The first is the letter M. Mm, mm. So, pag hinawakan natin ng ating ilong, mm, mm, dito nang gagaling ang vibration or ang tunog. Next, ang letter N. Mm, mm. So, pinipigilan natin ng hangin sa pamagitan ng ating dila. Tumataas ang dila, hinaharangan ang ating bibig. Mm, mm. Next naman, ang NG sound. So, ang NG sound, hinaharangan natin uh, sa pamagitan ng pagtaas ng ating uh, dila sa likod. Ang likod ng dila ang umaangat. Mm, mm. Okay? Mm. So, lahat ito ay lumalabas ang tunog sa ating ilong. Next naman, ang mga liquids. So, ang liquids ay kung saan ang tunog ay uh, mahinahon or, or smooth ang paglabas. Okay? Uh, hindi na harangan okay, ang paglabas ng tunog. So, dalawa ang ating uh, consonant sound or tunog sa uh, liquids, which is the letter L, ooh, ooh, and the letter R, rr, rr. Okay? So, for the letter L, itinataas natin ang dila natin only using the tip. Yung dulo lang ng dila, umaangat sa likod ng upper teeth natin. Rr, rr. Okay? May ibang tao, like me, for example, I sometimes um, use a different way to pronounce yung L sound. Uh, inilalagay ko ang dila ko sa gitna ng aking ngipin. Parang TH. Okay? They produce the same sound. Parehas lang ang tunog whether you use yung nasa loob or nasa labas ang dila. Parehas lang ang tunog. Nasa sa inyo na yon kung ano ang mas gusto nyo. So next is the letter R. Remember, ang Filipino... Makapal, malakas, matipuno ang ating letter R. So, for English, hindi sila gumagamit ng rolling R. Like, rrr, okay? Uh, very gentle ang R nila. Rrr, rrr, okay? So, next naman ay ang ating glides. Ang glides naman ay sometimes consider natin na semi-vowel dahil uh, malambot yung paglabas ng hangin or yung tunog. So, dalawa ang ating tunog dito sa uh, glides. We have the W sound, ooh, ooh, and the letter Y, e, e. Okay? So, let's review yung mga uh, manner of articulation natin. So, we have the stops, ang mga tunog or ang mga consonant sounds is the letter P, B, T, D, K, and G. We have the fricatives. Uh, tunog dito sa fricatives are the letter F, V, voiced and voiceless TH, S, Z, uh, SH, the, the Z sound, and uh, the heavy Z sound, and the letter H. Next naman ang affricates. So sa affricates, we have two sounds. We have the CH and also the heavy Z sound. So, sa nasals naman, dalawang tunog na ah, tatlo ang tunog natin dito. The letter M, the letter N, and the sound NG. So, next are the liquids. Dalawang tunog natin dito, the letter L, and the letter R. And then, finally, we have the glides. Uh, the glides, dalawang tunog, the letter W, and the letter Y. So, ano ba mga natutunan natin today? Dahil uh, medyo mahaba na ang ating video and ayoko kayong ma-overload mga utak nyo or ma-nosebleed. <laughs> okay? So, mga natutunan natin today. Number one, ano ba ang mga English consonants? Second is uh, Filipino consonants, kung ano pinagkaiba. Uh, third, 
naman is ano ba yung common problems or mistakes na mga Filipino pagdating sa consonant sounds. And uh, of course, uh, yung tatlong categories of consonants, we have uh, the voicing, okay? We have the voice and voiceless, place of articulation, where, and manner of articulation, how. Okay, so uh, thank you very much. If you're still, kung nanonood pa rin kayo, maraming maraming salamat po. And ang lesson two natin uh, will be coming out in a couple of days. Uh, I still have to make the videos. And I hope you guys appreciated uh, yung video ko. I hope you find it, uh, found it entertaining and also educational. So again, practice, practice, practice. Okay, so I'll be coming out with more videos, but of course, what really encourages me is by uh, giving me a like, para naman nalalaman ko na nakatulong ako sa inyo or nag-enjoy kayo. Uh, give it a like, of course, subscribe, click on the bell icon para ma-inform kayo kung kailan ako nag-release, ma-inform ma kayo kung nag-release ako ng video. Okay, and of course, I really appreciate comments. I always read comments and I, I always reply to comments if needed. If you guys have any questions, I'm very active at replying to your questions. So I really, really appreciate you guys. Okay, so for now, I bid you guys a farewell and always remember, wash your hands, keep social distancing, and always stay safe. And I'll see you guys the next one.